ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲದಂತಹದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಾನೆ ಗಣಪತಿ ಅದು ಗಣಪತಿಯ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಘ್ನಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಪೂಜೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಅಥವಾ ಅಪರ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ತಿಥಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ತರ್ಪಣಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ಬೋದು ಗಣಪತಿಯ ಪೂಜೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗಣಪತಿಯ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದಂತಹ ವಿಧಿ ವಿಧಾಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಫಲನೂ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗಣಪತಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದನೂ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಪ್ಪವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಪಾಶಾಂಕುಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವಲ್ಲಿ ಆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸೂಚಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಆನೆ ಒಂದು ದಂತದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮುಖ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಿವಿಗಳಿದೆ ಆನೆಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆನೆಗೆ ಅದು ಸೂಚಕನೇ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಕಿವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಓದುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದುವಂಥದ್ದು ಭಾವನೆ ಬರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಗಣಪತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಕಿವಿಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಇರೋದು ಗಣಪತಿಗೆ ಕೆಲವು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹನುಮಂತನಿಗೂ ಸಹ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿಯೂ ಸಹ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಅಂತ ಯಾಕಪ್ಪ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡು ಮೂರು ಗಣಪತಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲ ಬೀದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಗಣಪತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಗಣಪತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳ ಆಗ್ಬಹುದು ಶುದ್ಧಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಣಪತಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಗಣಪತಿದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಣಪತಿ ಹಿಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಗಣಪತಿ ಹಿಡ್ತಾರೋ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಗಣಪತಿ ಅಥವಾ ಮೂರು ಹತ್ತು ಗಣಪತಿಗಳು ಇದ್ರೇನು ಅಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ವಿಧಿ ವಿಧಾಕ್ತವಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಲೋಹಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಪಂಚಲೋಹದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಹಾಲ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಲೋಹವಾದರೂ ಸಹ ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಿ ಕಾಲಿ ಇರ ಇರಬಾರ್ದು ಈಗ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಬಾದುರ್ ಪದ ಭಾಸದಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಒ
ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಿಯೇ ನಮಃ ಇದು ಗಣಪತಿಯ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಿಯೇ ನಮಃ ಇದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪಠಿಸಿ ಆತ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಚೂರು ಫಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆತನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಫಲಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅದು ಕಬ್ಬು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಿರಣ್ ಅವರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕರು ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೇಳಿ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರ ಓಕೆ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಮಸ್ತೆ ನೋಡಿ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನನ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ನಂಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರ ಏನೇನ್ ಕೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಬಗ್ಗೆ ಹಾ ನೋಡಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹತ್ತನೇ ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಹತ್ತನೇ ತಿಂಗಳು ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಗುರುಬಲ ಬರುತ್ತೆ ಗುರುಬಲ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿರುತ್ತಪ್ಪ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಕೇಳಿ ಈಗ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಕಡಲೆಕಾಳು ಅದು ಗುರು ಗಣಪತಿ ಯಾಕಂದರೆ ಗುರುವಾರನೇ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಗುರುವಾರನೇ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನು ಉಸ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಆದ್ರೂ ದಾನ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಜಯಶ್ರೀ ಅಂತ ಮೈಸೂರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಗುರುಜಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಮಗನ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾಮ್ಮ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ನನ್ ಮಗನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಈ ತರ ಹೇಳಿದಾರೆ ಗುರುಜಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ಅವನು ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅವನು ಏನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಏನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಬಹಳ ನೋಡಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಅಮ್ಮ ಬರೋ ತಿಂಗಳ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗುರು ಗುರು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಸಪ್ತಮ ಭಾವ ಅಥವಾ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗುರುಬಲ ಬರುತ್ತೆ ಜನ್ಮಾಪಿ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಲ್ಲ ಹಠ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಲ್ವೇ ಸಾಡೆ ಸಾತ್ಸು ಶನಿ ಪ್ರಭಾವ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಗುರುನು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಸ
ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ತ್ರಿ ಕಾಲ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಭಿಷೇಕಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಡಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೈ ಅಳತೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಣಪತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಗಳು ವಿಘ್ನಗಳೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಣಪತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಗಣಪತಿ ಕದ್ಕೊ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಣಪತಿ ಕದ್ಕೊ ಬಂದುಬಿಟ್ರೇ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಕೆಲವು ನೋಡಿ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಲಯಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವಕ್ಷೇನ ಅಂತ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಂತ್ರನೇ ಇದೆ ವಿಶ್ವಕ್ಷೇನ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯಂ ದೇವಂ ನಿರ್ಮಲಾ ಸ್ಫಟಿಕಾ ಕೃತಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಐಗ್ರ ಮಂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶ್ವಕ್ಷೇನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ವಿಶ್ವಕ್ಷೇನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಗಣಪತಿ ನೋಡಬಹುದು ಆ ರೀತಿನೂ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗಣಪತಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ವಿಕ್ಷಕ್ಷೇನು ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾಮ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಗಣಪತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಗಣಪತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಗಣಪತಿಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಂಕಷ್ಟಹಾರ ಚತುರ್ಥಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗರ್ಕೆ ಹುಲ್ಲು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಕಡಲೆಕಾಳಾದರೂ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಗುರುವಾರ ಗುರು ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಗುರು ಗಣಪತಿ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಗುರುಬಲ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಈ ಗಣಪತಿಯ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಗಣಪತಿಯ ಒಂದು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ ಅರ್ಚನೆ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖ ಫಲಗಳು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುರು ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರೋ ತಿಂಗಳು ಹತ್ತನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಗುರುಬಲ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹ ಒಳ್ಳೇದಾಗುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತುಲಾರಾಶಿಗೆ ಜನ್ಮಾಪಿ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬಲ ಇದೆ ಇನ್ನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೂ ಗುರುಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವರು ಮತ್ತು ಮಕರ ಧನುರ್ ರಾಶಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಗೆ ಗುರು ಬರ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಯಾಕಂದರೆ ಗುರು ಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳು ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಧನುರ್ ರಾಶಿವರೆಗೂ ಬಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕುಂಭರಾಶಿವರಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಮಕರ ರಾಶಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಧ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೀನ ರಾಶಿವರಿಗೆ ಗುರು ಬಲ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೇಷ ರಾಶಿವರೆಗೂ ಇರುವಂಥ ಗುರು ಬಲನು ಹೊಟ್ಟೋಗುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಋಷಭ ರಾಶಿವರೆಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುಬಲ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತನೇ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಋಷಭ ರಾಶಿವರೂ ಸಹ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿವರು ಸಹ ಈ ಗುರು ಗಣಪತಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನನೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಐದು ಗಣ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಉಸ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿ ಆ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಹಂಚೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕನಕ ಪುಷ್ಯರಾಗ ಅಂತ
ಶಾಸ್ತ್ರನೂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶೋಕೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಾತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾಶಾಂಕುಶ ದಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಭರತನಾಟ್ಯ ನಾಟ್ಯ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಆಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗಣಪತಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಐದು ಮುಖ ಗಣಪತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮನೆಯ ಎಬ್ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಣಪತಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾವಲ್ಗಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ಮೂರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಗಣಪತಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಆದ್ರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಐದು ಮುಖ ಈ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಹಳ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರೆ ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಐದು ಮುಖ ಗಣಪತಿ ಇರುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೆಲ್ಲದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಹಚ್ಚೋದು ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲದ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋಂಥದ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟೇ ಏನು ಮುಷ್ಟಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ ಚಕ್ರ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಗಣಪತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡೋ ಮುಂಚ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗಣಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಣಪತಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಇಟ್ರೇನು ಅದು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಫಲಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಗುರುಗಳೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಗಣಪತಿ ಫೋಟೋವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಇಡಲೇಬಾರದು ಈ ಬಳಪದ ವಿಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲ ತಂದು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚರ ಸ್ಥಿರ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿರ ಅಂದ್ರೆ ಕದ್ಲಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪಂಚಲೋಹಗಳು ಮತ್ತೆ ನವರತ್ನಗಳು ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಅಷ್ಟ ಇದಾಕಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಘ್ನಗಳು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಕಲ್ಲೇ ಎತ್ತೋಗ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಅದು ಮುರಿದೋಗೋದು ಅದು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಮುರಿದು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಮನೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಪಂಚಲೋಹ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಈಗ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅದೇನು ಬಿದ್ರೇನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಮನೆಯ ದೇವ್ರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲದು ಇದನ್ನು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಭಿನ್ನ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಮಾಡಿರುವಂತ ಲೋಪದೋಷಗಳೇನೇ ಇರ್ಲಿ ಎಲ್ಲವರು ವಿವಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು ಆವತ್ತು ಮೂರು ದಿನ ಐದು ದಿನ ಒಂಬತ್ತು ದಿನ ಹನ್ನೊಂದು ದಿನ ಗಣಪತಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಬಿಡುವಂತದ್ದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವ ನಾವು ತೆ